if capital n is the least natural number which leaves remainder 2 4 6 and 10 when divided by 3 5 7 and 9 then respectively then the number of divisor of numbers theek hai to n ke number of divisor apne ko find out karna theek hai to yahan se agar apan dekhe to condition kya given hai agar apan condition given hai n ko agar apan divide kare to remainder jo leave ho raha hai wo remainder agar apan dekhe theek hai to remainder ki value agar apan dekhe to kya given hai apne paas remainder given hai ki agar apan 3 se divide kar rahe hain to remainder kya ho raha hai 2 ho raha hai theek hai 3 se agar apan divide kar rahe hain to remainder 2 ho raha hai 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 हो रहा है और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 हो रहा है और 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 हो रहा है ठीक है तो रिमाइंडर क्या आपने बस ये गिवन है 2 4 6 एंड 10 ठीक है तो यहां से अगर मैं जिस क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं उसके साथ अगर मैं इसका डिफरेंस देखो ठीक है तो अगर अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इसका डिफरेंस अगर अपन देखो तो ये 1 के इक्वल है ठीक है और अगर अपन देखे तो 4 से 5 से अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है इसका भी डिफरेंस क्या है 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 है तो इसका भी डिफरेंस क्या है 1 है और अगर अपन देखें 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है तो इसका भी डिफरेंस क्या है यहां पे 1 है 7 minus 6 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 और अगर अपन 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 10 आ रहा है तो इसका भी डिफरेंस क्या है 6 बेसिकली अगर अपन देखें तो जो रिमाइंडर आ रहा है जिस जो जिससे क्वांटिटीज अपन डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वांटिटी क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो बेसिकली जो नंबर n होगा वो क्या होगा नंबर n को अपन लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ नंबर अपन लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 3 5 7 एंड 11 और इसमें से अपन क्या करेंगे वन सबट्रैक्ट करेंगे ठीक है वन सबट्रैक्ट करेंगे जो लीस्ट नंबर होगा वो क्या होगा इन सब का एलसीएम होगा और इसमें से अगर अपन वन सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो बाकी जो नंबर बचेगा उसमें अगर अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा क्योंकि अपन वन सबट्रैक्ट कर रहे हैं 4 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा क्योंकि अपन वन से सबट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है क्योंकि ये जो नंबर होगा एलसीएम ऑफ 2 3 5 7 जो होगा ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 3 का एलसीएम है इसमें से अगर अपन वन सबट्रैक्ट करेंगे तभी अगर अपन 3 से वापस डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 2 कैसे लेट्स से अगर मैं यहां पे देखूं तो 15 क्या है यहां पे 15 3 से डिविजिबल है तो इसमें से अगर मैं 1 सबट्रैक्ट करूंगा तो 14 आएगा तो उसके इसमें इसका रिमाइंडर क्या होगा उसके इसमें इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2 ठीक है सिमिलरली अगर अपन देखें तो 20 एग्जांपल लेते हैं तो 20 क्या है अपने पास 5 से डिविजिबल है तो इसमें से अगर अपन 1 सबट्रैक्ट करेंगे 19 तभी अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 4 बचेगा ठीक है ये अपने पास एक प्रॉपर्टी होता है लेट्स से अगर मैं यहां पे 35 देखूं तो 35 को अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0 ये इसका फैक्टर्स होगा अगर 35 देखें तो 7 से डिवाइड है इसमें अगर अपन 1 सबट्रैक्ट करेंगे 34 अब अगर अपन 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा तो इसीलिए जो एलसीएम ऑफ 3 5 7 एंड 11 होगा वो इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा और इसमें से अगर अपन 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद जो नंबर होगा उसको अगर अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो अपन 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा और 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 10 आएगा ठीक है अब अपन देखें तो 3 5 7 11 क्या है प्राइम नंबर है 3 5 7 और 11 क्या है प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ठीक है तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या हो जाता है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है -1 इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास 11 55 ठीक है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 55 इसमें से 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 11 54 तो जो n है वो क्या है 11 54 इस नंबर में अगर अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा और 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर आएगा अब इसके नंबर ऑफ डिविजर इन्होंने पूछा है ठीक है तो नंबर ऑफ डिविजर अगर इसका पूछा तो इसका अपन प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं 2 से अगर अपन डिवाइड करते हैं ये जगह 577 और 577 क्या है इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है इसको अपन क्या ले सकते हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 1 into 577 की पावर 1 तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ठीक है अब नंबर ऑफ डिविजर क्या होगा यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ डिविजर की बात करूं कोई भी नंबर लेट्स से मैं x को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखूं 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c 11 की पावर d तो इसके नंबर ऑफ डिविजर क्या होता है नंबर ऑफ डिविजर का सिंपल सा फार्मूला क्या हो जाता है ये आ जाएगा अपने पास a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 into d plus 1 एंड सो ऑन अपन सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो अपन ने यहां पे जो नंबर था अपना n 11 54 उसका अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया 2 की पावर 1 into 577 की पावर 1 तो अब अपन यहां से इसके लिए अगर मैं नंबर ऑफ डिवि
तो अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो वन प्लस वन क्या होगा यहाँ पे टू और वन प्लस वन क्या होगा टू तो ये वैल्यू आ गया अपने पास फोर तो नंबर ऑफ डिविजन कितना हो जाएगा यहाँ पे फोर के इक्वल ठीक है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर